La Universidad Nacional de Trujillo continúa firmando convenios con los municipios e instituciones de la región para la producción de ivermectina, solución antiséptica y lejía, en beneficio de la salud de todos los pobladores. Esta semana, los municipios que firmaron convenio de cooperación con la UNT fueron Municipalidad Distrital de Sayapuyo, provincia de Gran Chimú, Municipalidad Distrital de Guaranchal, provincia de Otusco, Municipalidad Distrital de Huancaspata, provincia de Pataz, Municipalidad Distrital de Jequetepeque, provincia de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de Calamarca, provincia de Julcán, Municipalidad Distrital de San Benito, provincia de Contumazá y la Municipalidad Distrital de Copisnique Trinidad, provincia de Contumazá, región Cajamarca. Del mismo modo, el apoyo de la UNT estuvo dirigido a las siguientes instituciones, Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Guadalupito, Virú, Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama y el colectivo de abogados litigantes de la región Lambayeque. Con la finalidad de articular esfuerzos para impulsar el desarrollo agropecuario, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Carlos Vázquez Boyer, visitó el distrito de Usquil, ubicado en la provincia de Otusco. En la zona fue recibido por el alcalde de Usquil, Grover Cruz Moreno. Durante el recorrido, visitaron el terreno que tiene la Municipalidad Distrital de Usquil, en sesión de uso otorgado por el Gobierno Regional de la Libertad. La idea es que se convierta en un espacio experimental para carreras relacionadas con el tema agrícola y agropecuario de la UNT. Por ende, a través de un proyecto de investigación y desarrollo para la agricultura y ganadería, este Centro Superior de Estudios pondrá a sus especialistas e investigadores a disposición de los agricultores y ganaderos de esta jurisdicción para contribuir con la mejora de ambos sectores productivos. Asimismo, aportará en la reactivación de la actividad de piscicultura para incrementar la producción y mejora en la crianza de truchas. La Universidad Nacional de Trujillo y la Municipalidad Provincial de Trujillo unirán esfuerzos para frenar los efectos de la pandemia con una serie de acciones y proyectos en beneficio de la población trujillana y liberteña. La reunión previa a la futura firma del convenio se realizó con la presencia del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, y el rector de la UNT, doctor Carlos Vázquez Boyer. En la reunión también participó el decano del Colegio de Abogados de la Libertad, doctor Marco Antonio Moreno Galvez. Somos dos instituciones históricas en la ciudad de Trujillo que van a sumar esfuerzos para responder de manera acertada y positiva frente a este problema. Le agradezco al señor rector por ese gesto, sobre todo que va a favorecer a nuestros hermanos trujillanos. El rector de la UNT, doctor Carlos Vázquez Boyer, entregó bajo sesión de uso una laptop al estudiante de Ingeniería Mecatrónica, William Roncali Parraguirre, para que continúe con el desarrollo de sus clases virtuales y logre concluir con éxito su ciclo académico. Cumpliendo con los convenios firmados hace algunas semanas, la UNT hizo entrega del fármaco ivermectina a las municipalidades distritales de la región, con el objetivo de hacer frente al COVID-19. En esta ocasión, la Municipalidad Provincial de Virú, a través de su alcalde Andrés Chávez González, recibió un lote de 4.000 dosis de ivermectina. Del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Lucma recibió 600 frascos de 5 mililitros en presencia de su alcalde, Pedro Rodríguez Sabanto. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Usquil, a través de su alcalde Grover Cruz Moreno recibió de la UNT un lote de 500 frascos de ivermectina de 5 mililitros para prevenir la pandemia en sus más de 35 mil habitantes. Finalmente se entregó mil dosis de ivermectina a la Municipalidad Distrital de Calamarca, provincia de Julcán, en presencia de su alcalde Kiko Dani Rodríguez Espejo. Las entregas se realizaron en el laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNT, liderado por el decano Dr. William Sagastegui Guarniz. Gracias a las gestiones de los representantes de los centros de estudiantes, federados, junta de delegados y el tercio estudiantil de las diferentes escuelas profesionales de la UNT, 39 estudiantes de diversas carreras fueron favorecidos con entregas de tablets para la sede central de Trujillo y la filial Guamachuco. Los representantes estudiantiles Giancarlo García Galarreta y Alexandra Solís Bereao agradecieron a las empresas mineras que en coordinación y dirección con el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, seccional a libertad, ingeniero José Lima y Manta Marcos han hecho llegar este apoyo a los estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios.